బ్రదర్ ఇవన్నీ స్టెప్స్ కదా బ్రదర్ ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్ ఏవి మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో రాసినవి నేను ఇప్పుడు రాసాను ఆ నోట్ ప్యాడ్ లో చూపించారు కదా కాన్ఫిగరేషన్ లేదు ఇన్స్టాలేషన్ లో చూపించారు కదా అవి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసే దానికి ట్రై ఆల్్రెడీ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లోనే అలానే ఉంటది నేనేం రాయలేదు అవి ఆటోమేటిక్ గా ఉన్నాయి ఆ అవే స్టెప్స్ ఏ స్టెప్స్ ఏ ఆ అవే స్టెప్స్ ఏ కదా ఆ స్టెప్స్ ఏ స్టెప్స్ ఏ ఫీచర్స్ అక్కడ మనం ఏ ఫీచర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ ఏ ఇచ్చాము ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఏ ఇచ్చాము సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవరీథింగ్ మనం ఏవైతే చూస్ చేసుకున్నాం అవే అవి డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి మనం మాన్యువల్ గా చేసాం బ్రదర్ సో మాన్యువల్ గా యాడ్ యాడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు అలా ఇప్పుడు నేను జనరేట్ చేసినట్టు మీరు జనరేట్ చేసి అలా అయినా చేయొచ్చు ఓకే బ్రదర్ సో మాన్యువల్ గా నువ్వు చేసుకోవాలంటే నీకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో యాక్స్ ఎలా అంటే సో ఇలా ఉంది కదండి ఏమి సో సీక్వల్ టెన్ డీబీ ఫైల్ గ్రోత్ అని సీక్వల్ టెన్ డీబీ ఇలా పది ఒక్క దానికి నువ్వు రాయలేవు కదా సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు రాయలేవు కదా అలా కాకుండా మనం ఒకసారి మన రిక్వైర్మెంట్స్ తో ఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ జనరేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని మనకు తగ్గట్టు ఎడిట్ చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ఉపయోగించి మనం సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇదే ఇన్స్టాన్స్ తో నేను ఇప్పుడు నేనేం మార్చలే కదా సేమ్ ఇదే నేను ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వదు చూడండి గో టు మై పిసి డబుల్ క్లిక్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ సిక్వల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ గో టు అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్టాల్ బేస్డ్ ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లోకల్ డిస్క్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎక్కడైనా డెస్క్టాప్ అయినా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతిసారి ఇలా నావిగేట్ చేయాల్సిన పని సో ఇది కదా ఫోర్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇదే చూస్ చేసుకున్నాను ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ కూడా మనం మార్చలేదు ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనకి ఎర్ర చూపిస్తుంది చూడండి ఓకేనా లెట్ మీ ఓపెన్ ఇక్కడ ఇవి డిజేబుల్ అయిపోయాయి కానీ మీకు ఫైనల్ గా ఇంకేం చూపిదు బట్ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే అవ్వదు ఓకేనా ఎందుకంటే సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఎర్ర ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా ఎర్ర కూడా ఏం చూపిదు మనం నెక్స్ట్ సమ్మరీ డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడమే అంతే ఈ నేను చూపిస్తాను నేను చూపిస్తాను అది నువ్వు ఎక్కడ చూడాలంటే ఇక్కడ నీకు అది నీ ఆ నీ ఆ డౌట్ నేను అక్కడ చూపిలేను జస్ట్ ఇక్కడ చూపించగలను ఓకేనా సో ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్కి వెళ్ళావు కదా న్యూ ఫోల్డర్ అనుకున్నా ఓకే గో టు డిస్పీసి నీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది నిన్న వాళ్ళకి ఇన్స్టాలేషన్ లో నేను చెప్పాను అది సో గో టు దిస్ పీసీ దిస్ పీసీ ఓకే సో ఇక్కడ చూడు ఇది ఈ సీక్వల్ సార్ ఒక ఫైల్ ఉంది కదా సో ఇది డివిడి డ్రైవ్ గా రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి మౌంట్ చేస్తేనే ఇక్కడ ఒక డ్రైవ్ గా వస్తుంది ఓకేనా మీ ఎజెక్ట్ అక్కడ పోతుంది డి డ్రైవ్ పోయిందా డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళాను డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత సీక్వల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ నేను ఇప్పుడు చూస్తాను ఇక్కడ చూడండి సీక్వల్ సర్వర్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ఉందా ఓకే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మౌంట్ చేస్తే అది డి డ్రైవ్ గా వస్తుంది దిస్ పీసి ఇలా ఈ డ్రైవ్ డ్రైవ్ అనేది మారుతూ ఉండొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ డ్రైవ్ వచ్చింది ఓకే అలా కాకుండా ఇలా అయినా చేయొచ్చు ఇలా కాకుండా అయినా చేయొచ్చు మనం ఓకేనా 
ఎజెక్ట్ మళ్ళీ డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళు సీక్వల్స్ సాఫ్ట్వేర్ పైన డబుల్ క్లిక్ ఇస్తాయి సెటప్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది సెటప్ ఫైల్ని మళ్ళీ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మోడ్గా కానీ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ అన్నా చేయి మౌంట్ మౌంటే చేయాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు అంతేనా జగదీష్ నీ డౌట్ ఇదే అది నా లోకల్ పీస్ లో లోకల్ పీస్ లో నీకు చూపిస్తున్నా ఇదైతే ఓకే అయింది కదా ఓకే ఇది ఉంది కదా మనకు ఎస్ఎంఎస్ అదే డైరెక్ట్ మన ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అది చేయాలి కదా ఎస్ఎంఎస్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఏం లేదు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ వరకు అయితే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అలా మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఫీచర్స్ అని ఉన్నాయి కదా థర్డ్ ఫీచర్స్ లో అందులో మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అనేది ఉంది అందులో మనం అది మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అనేది చూస్ చేసుకున్నాం అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎస్ఎస్ఎంఎస్ కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు డిఫాల్ట్ గా అప్పుడు సీక్వల్ సర్వర్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ బట్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ఆన్వర్డ్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే సీక్వల్ సర్వర్ ని నువ్వు సపరే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ని సపరేట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది ఫోర్టీన్ వరకు అవసరం లేదు ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ నుంచి మనం దాని వర్షన్ అది ఏ ఇప్పుడు కాల టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనుకున్నా అది ఏ వర్షన్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చా ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లో వర్షన్ ఉంటది కదా అంటే అప్డేట్ అవుతా ఉంటే మనకు వర్షన్ మారుతా ఉంటది చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఆ వర్షన్ అనేది ఏ వర్షన్ ఏ వర్షన్ వరకు సర్వర్ వరకు యూజ్ అవుతుందా ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేయాలి అంటే కింద చూపిస్తుందా ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఏం లేదు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ అడిగితే ట్వంటీ ఫోర్ లో సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసావు అనుకో దానికి సంబంధించిన ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఓపెన్ చేసి నువ్వు సీక్వల్ సర్వర్ ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదు న్యూ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ నువ్వు చేసావు దాన్ని ఉపయోగించి కూడా నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఒకవేళ నువ్వు కొత్త రీసెంట్ గా ఉన్న దాంతో నువ్వు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయావు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఉపయోగించి కనెక్ట్ అవ్వు అంతే అందులో దాని గురించి దాని గురించి మనం డిస్కషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ తో కనెక్ట్ అయిందా ఓకే కనెక్ట్ కాలేదా ఆ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ కెళ్ళి ఓపెన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వ అంతే అంటే అది కనెక్ట్ అవ్వలేదంటే మనకు ఎర్రది ఏమైనా వస్తుంది అంటే అంటే ఇప్పుడు నేను ఎదురవ్వలేదు నాకు ఆ సిచ్యువేషన్ సో దాని గురించి మనకు అంత డిస్కషన్ కూడా అవసరం లేదు జగదీష్ ఎందుకంటే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ కదా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు హైయర్ హైయర్ టు లోయర్ ఎస్ఎంఎస్ కనెక్ట్ అవ్వదని అది కన్ఫర్మ్ కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు అని చెప్పాను ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అన్నా కదా మళ్ళీ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం దానికి వెళ్తే ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది సర్వర్ ఆన్లోన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఆర్టీపీ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా మళ్ళీ అక్కడ అది చూపిద్ది నాకు అది చూపిద్ది అందుకనేసి అట్లా డిస్కనెక్ట్ అయ్యే సో ఇక్కడ మనకి చూడండి లోకల్ ఇక్కడ లోకల్ డిస్క్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ సిక్వల్ సర్వర్ వన్ థర్టీ సెటప్ బుక్స్ లాగ్ ఫోల్డర్కి వెళ్తే ఈ సమ్మరీ డాట్ టీఎక్స్టి ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ సమ్మరీ డాట్ టీఎక్స్టి ఫైల్లో ఏముంటుందంటే లేటెస్ట్ గా ఏ సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసావో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది మనకి దీంట్లో ఈ సమ్మరీ డాట్ టీఎక్స్టి ఫైల్ లో సో ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమని ఉంది ఫెయిల్డ్ సో ఎగ్జి ఎగ్జిట్ మెసేజ్ ఏం చూడండి ఇక్కడ 
exit message no features were installed during the setup execution the request feature uh, let me maximize it the requested features may already be installed please review the um, summary doc uh, txt log for other details so even the manu chupistundi even the manu final uh, yeah ikkad chudu ikkad chudu ikkad final message ikkad untundani so message ikkad so no features were installed during the setup execution the requested features may already be installed please review the summary dot txt log for further details so ikkad already manu instance anedi create chesi install chesam malli ade instance tho మనకు ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇలా ఎర్రర్ వచ్చింది అనమాట ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఓకే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సర్వర్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి మనకు ఫైనల్ గా అది ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఐ మీన్ సమ్మరీ అనేది ఆ ఫోల్డర్ వేరు ఇక్కడ నీకు వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఇక్కడ అక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే అక్కడ అక్కడ మారిపోతుంది సో మనకి నేను మౌంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయకోకుండా ఉంటే డ్రైవ్ అని అలాగే చూపిస్తుంది కదా దాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇంజెక్ట్ ఎజెక్ట్ 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 అది రియల్ టైమ్ లో కూడా చేయొచ్చా మనం అంతవరకు స్టాప్ చేసి ఓకే అలా మన ఏదో డిస్కషన్ మీద దాన్ని ఆపాం అనుకో మళ్ళీ దాన్ని బ్యాక్ ఫస్ట్ నుంచి రావాలన్నప్పుడు దాన్ని మన ఎజెక్ట్ కొడితే పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది రేపు మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా ఎలా చేస్తాము అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఉపయో ఫైల్ ఉపయోగించుకుని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కెళ్ళి మనం చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ చేయొచ్చు ఇంకొక మెథడ్ కూడా మనం డైరెక్ట్ యాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టెన్స్ నేము ఇన్స్టెన్స్ ఐడి సీక్వల్ సిస్ అడ్మిన్ అకౌంట్స్ సిఎస్ఏ పాస్వర్డ్ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి మనం డైరెక్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోనే చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ రెండు ఇన్స్టాలేషన్స్ రేపు మీకు చూపిస్తాను సరే ఇంకా మనం ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం ఓకేనా యా ఆన్స్ రికార్డింగ్ సెండ్ చేయండి అట్లాగా ఆ సరే అక్కడ ఉంటాయి యూట్యూబ్ ఛానల్ లో పెడతాను ఓకే యూట్యూబ్ ఛానల్ లోనా ఓకే ఓకే బై బై థాంక్యూ గుడ్ నైట్